എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഈ വീഡിയോ സക്സസ് ആവോ കംപ്ലീറ്റ് ആവോ എന്നൊന്നും കാരണം വെറുതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫുഡ് അടിക്കുക ഉറങ്ങുക ഇതൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ അപ്പം നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു ഒരു എട്ട് മണിക്കായിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതിലും വൈകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എട്ട് മണി ആയിപ്പെങ്കിലും എണീറ്റു പിന്നെ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ദാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഓൾറെഡി അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പവും ഗ്രീൻ പീസ് കറി നിങ്ങൾക്കോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മസാല ദോശയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പവും ഗ്രീൻ പീസും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മുടിയും എണ്ണ തേക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ അപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കാം ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ കേട്ടോ എണ്ണ തേച്ച് കുടിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത ദിവസം ഒന്നരാട് എട്ടാണ് തല കഴിവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ കേട്ടോ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പാക്കൊക്കെ ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസം ഒന്നും പാക്ക് ഇടില്ല കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ തീർന്നു അതായത് വേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ തീർന്നു അതൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം മുടി മേലത്തെ ചടയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം എണ്ണ തേച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മുടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈരിയിട്ട് കെട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ
പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും എന്താ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അത് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതായത് കുറച്ച് വെട്ടവും വെളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് നല്ലതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് മിക്കപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എണ്ണ തയ്ച്ചതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ലൈറ്റിംഗ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോ വേറെ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കാം കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് ഇന്ന് മീൻ കറി വെക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും കറി ഒക്കെ വെക്കണമെന്നു അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കറി പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കുക്കിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അത് വേറെ പണികളൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കുക്കിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറി കുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓരോന്നൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ബാക്കി അടി തൊടാ പരിപാടികളൊക്കെ വല്ല കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് കറി വെക്കാന്ന് അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ മീൻ കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പും കാര്യങ്ങളും മസാലകളൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീനുമേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്തായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തേന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിനി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കണം കാണാം ആ മീനിവിടെ ഓൾറെഡി മുളകും പിന്നെ ഇത് വറക്കാനുള്ളതാ കേട്ടോ മുളകുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങനീര് ഇത്രയും ചേർത്ത് മുളക് അല്ല മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ കുറച്ച് കറി വെക്കാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറി പാല് പിഴിഞ്ഞാണ് വെക്കണേ കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ മാങ്ങ ഇട്ട് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ മാങ്ങ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടില് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഉള്ളു കേട്ടാ ഞാനുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ അങ്ങനെ എനിക്ക് റെസിപ്പി ഒക്കെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറ്റണ പോലെ കാണിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മീൻ കറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബോള പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം ൂ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തേങ്ങയും അധികം എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ 
നമ്പാലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാം പാല് കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇനി നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വാട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അധികം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഇരുളുള്ള മുളക് പൊടി കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു ഒന്നര സ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കണമുള്ളൂ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറടി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു മണം വരും അയ്യോ എന്തൊരു നല്ല മണമാണെന്നറിയോ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും സവോളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ കറി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ വറക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വലിയ സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നേരത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാമല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോഴതാ മീൻ കറിയുടെ ആ ഒരു കറി ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനും പിന്നെ മാങ്ങയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇതാ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റണം കേട്ടോ വെള്ളം കുറച്ചധികമായി പോയി അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചിട്ട് കറി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം പിന്നെ എനിക്കിനി ഉള്ളി നന്നാക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഉള്ളി നമുക്ക് മീൻ കറിയിലേക്ക് താളിച്ചിടണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഉള്ളി നന്നാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം ആ മീൻ കറിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കുറുകി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഒന്നാം പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ കൈ വെച്ച് എനിക്ക് ചുറ്റിക്കാൻ പറ്റണില്ല കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഫോൺ അതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഒരു കുഞ്ഞി തളർട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം തിള വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു വറ്റൽമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പിലിടാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പണ വരെ നമുക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറിക്ക് ചെറിയൊരു കളറും കൂടി കിട്ടും അതിൻ്റെ യെല്ലോ കളറാണ് കറി എങ്കിൽ പോലും അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഉള്ളി മൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മീൻ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ആ സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിട്ടോ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുളിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഹെയർ പാക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പൊടികൾക്ക് അതായത് തലയിലിടുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ താളി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് മടിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡോവിൻ്റെ ഷാംപൂ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടണത് ഇതൊരെണ്ണായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ അപ്പം ഞാൻ ഇനി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്
സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഫേസ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ തന്നെ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്നും ഇടണില്ല കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഫേസിലിതാ ഈ വെടിയും പിന്നെ ഈ മൂക്കിലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടുകുരു വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടുകുരു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോ ചോന്നിരിക്കുക ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് ഇരിക്കുക നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ ആയി അത് വന്നിട്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് മാറണ വരെ ഞാൻ ഫേസിൽ ഒന്നും ഉടനില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഓട്സ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇടണം അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസറോ അങ്ങനെ ഒന്നും സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഈ സകുതി വന്നതൊന്ന് പോട്ടേന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ചൂടൂര് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിവിടെ അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചൂടുകുരുവിൻ്റെ പൗഡർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആളെടുത്ത് തന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല പെട്ട അപ്പം തന്നെ അത് വേർത്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു സമാധാനം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഫുഡ് അടിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ഫുൾ വാഷ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഇത് പോവും എന്നാലും ഇടുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണ മയത്തിനൊക്കെ ഒരു കുറവുണ്ട് അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഭാഗത്താണ് ഇട്ടേക്കണത് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് വേറെ കളറില്ല സാരില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു ലിപ് ബാം ഇടുന്നുണ്ട് ചുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലിപ് ബാം ഇടുന്നുണ്ട് അതാ അത്ര ഉള്ളു പരിപാടികൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സാധാരണ എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും സ്റ്റോക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടി വീഡിയോസിനൊന്നും തീരെ വ്യൂസ് ഇല്ല എന്നേ അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒട്ടും വ്യൂസ് കിട്ടണില്ല ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോലും നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വിട്ട് പോവാറ് തന്നെയില്ല അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ശരിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് വ്യൂസോ വ്യൂസ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന മിക്കവരുടെയും വ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറി എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറ്റിയ കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആണോന്ന് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിലവർ ഞാൻ മുമ്പ് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിന് താഴെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും പബ്ലിക് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാലറിക്ക് സേവ് ആക്കാണ് ചെയ്യാറ് ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റാണ് കൂടാതെ വീഡിയോസ് ഒന്നും പബ്ലിക് ആക്കിയിട്ടുമില്ല അത് എനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ മാറ്റാം പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ടിക്ടോക്കിൽ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ ആവുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പം ഇതാ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ചോറ് മീൻകറി ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ അപ്പോൾ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കണേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് കഴിക്കണേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛ കറി 
സമയം നാലര കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുപ്പും ഈ ബ്ലോഗ് എടുപ്പും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കണ്ണൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഡേയ്സ് പോകുന്നത് ഇപ്പം എന്ത് ചൂടാണ് ചൂട് കാരണം മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റണില്ല പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും തോന്നണില്ല അത്രയ്ക്ക് ചൂടല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇന്ന് താ കുറച്ച് മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മഴ പെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം ദേ ഞാൻ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചായയ്ക്ക് ഇന്ന് സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പഴംപൊരിയോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അപ്പം ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല വൈകുന്നേരം പാൽ കുറുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ഓ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൽ കുറുക്കൂലേ അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കണില്ല പാൽ കുറുക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചായ റെഡി ആവട്ടെ കേട്ടോ ചായ കുടിക്കാം കേട്ടോ ചായക്ക് സ്നാക്സ് എന്തുട്ടാ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ റസ്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ചായ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പാല് കുറുക്ക് അപ്പൊ അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കണെ അമ്മ എല്ലാത്തിന് അമ്മയ്ക്ക് ചിരി വരില് അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഏലക്കായ ഇനി നമ്മള് തേങ്ങയുടെ പാല് അത്ര ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഉള്ളു അപ്പൊ ദേ നമ്മള് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാ അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് കൂടി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതായിരിക്കണ എന്താ ഏലക്കായും ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കൈവിടാതെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പതാ നമ്മളിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അധികം നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും മണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി കുളിക്കണം എന്നിട്ട് വിളക്ക് വെക്കണം നാമം ചൊല്ലണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം
शिवं पवदु कल्याणम आयुरारोग्य वर्धनम मम बुद्धि प्रकाशाय संध्या दीपम नमोस्तु दे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ஏன்னாம் எனக்கு வா இங்கர் இஷ்டும் ஒரு சங்கதியாட்டாம். இது இந்தாக்கி அப்பத்தான் என்ன கொர்ச்சு கூடில் உசையிருந்தும். பின்ன என்ன இடுக்கிந்த ஒருது கொர்ச்சங்களு கட்டேவு. Ipan jangan dah biru ini, friend dulu ni dikira to. Mari kemari, apun jangan baru dewa ni dikira. Jangan agaknya di enti itu nunggu anak dia. Ipa part ke kiri. Pin, selalu YouTube lan dengan video sokak kanu. Angan. Pin itu cedok ni uru bayang kereta tu malum jalan dosak. Apun jangan ini papa ikut ni. Jangan food dua orang nunggu dikira lan dulu. Food sokak kiri. Pin kur kur culo. Apun jangan cewa orang ni ada atribut nari dia. Apapun jangan uru guli ke air kian. Hmm, jalan bahasa mara main duit. Tum malam mara main duit. Angan. Mundiri ata. Apa tu? Kali kian. Ini untuk dia. Ini untuk angan yang pertengahan peribadi kalau tidak dia. Amaya, ektra kain uta. Yang orang mumba dan orang tua itu, pada nuri kau, kerja news aku kan cakap pak, mikir pulu, phone itu ni air kita. Ibu dia friend dia itu beri cengkor awak. Ibu sama ayam mumba dari kau kain uta, waktu mula mara lagi. Apa yang baru ni ni, yang uru face pack, itu mana ari. Apa yang anak itu idan, idam buan. Apa yang ni anak yang anak uru pack in da kan ni ni kan. Apa ini pakai ni dah kami ini itu oats sedut rendah oats sepodi cuti leh ata podi cuti orang tu dah angin apa dia lots a. Apa ini lekik palu ikanam palu kat teru. Apa tu orang ni ingat budimu ti ikan. Apa itu korang cina ram palu ikan itu kudir kan ata. Angin apa nama kita face lah pelajar ini berlapan daun. Ada lah podi cina orang ni yang korang pelih apa tu anak kami kita. Itu podi kata ayun tu korang cina orang tu kudir kan. Pini jangan ini lekik orang apa mulut ani binti kudi add itu rendah ata. Apade, ini adalah satu face pack itu. Ini pun adalah itu oats tak ke, pala ni adalah itu kudiran itu rendah. Ini, nama kita face lah play saja. Saya mainnya itu tu use yang karena curu curu buat apa ni datang itu. Kini, nama itu curu curu buat apa itu. Apade buat apa ni datang oats ini face pack itu use ini. Pernah nanti mulut tangan kita terendah awasil ya, tak? Nah, ini tadi itu pot sumpah hari ke umba face korcun oil ya, um. Apo oil um korak kaya ni ada itu lor ingredient dah lah. Mulut tangan kita pada orang dah ada yang mulut tangan kita use ya, tak? Ini pot sendal kita pada hari ke umba ni yang mana? Dalam lelong cecah kata, sahaja nama lattila ilu madhi, alih rose water lelau, agan anda ingin lu tu apply je dah madhi. Padahal yang face 
ഫേസ് ഫുൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ടതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിൽ മുമ്പ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മുഖത്ത് ഇടാറില്ല കേട്ടോ ഫേസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് കുറച്ച് നെയ്യ് ലിപ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഡെയിലി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലിപ്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ഞാൻ അങ്ങനെ ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ഈ നെയ്യാണ് ഇടാറ് അപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ നെയ്യിൽ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിപ്സിലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ മാറും കേട്ടോ ലിപ്സ് നല്ല പിങ്ക് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പം ഞാൻ വെറുതെ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ബായ്